，它那个粉是什么粉？是米还是糯米？米哦，是米大家好，我是阿曼。今天很特别，我们要来介绍一个金榜题名状元糕。这个是芝麻馅的，然后它的整体就是这样子。大家看一下哦。其实我觉得它有点像白色的香菇。那有人说它像状元帽，我是没看过状元帽，所以我没有办法告诉你它到底是不是。不过它叫状元糕，这是确切的。好。为什么它叫做金榜题名状元糕呢？那说起来，它也是有一个故事啊。那就是从前有一个举人，他在那个京城里面考试啊，然后就当然就住在那边嘛，那也要生活啊，就没钱了。然后他还挺聪明的呢，他就想到说，哎，我们用个米呀、啊，把它磨成粉，然后装在竹筒里面呢，然后把它拿去蒸熟了，然后蒸熟了以后呢。他就拿去街上卖，结果哎、欸，反应还不错哎、欸。然后当然啦、啊，他就因为反应不错，他也有了盘缠呐。那接下来他也就顺利的考到了状元了。然后他就衣锦还乡嘛。那有一次皇帝他就为虎出巡，然后他就把这个甜品献给了皇上品尝。那皇上吃完了以后就很开心，这什么东西呀、啊？怎么那么好吃？就备受赞美。然后他就赐名他为状元糕。那也因为呢，他的这个吉利名称啊，所以后来有许多考生啊，他在考试前都会去买来吃，那就是祈祷说可以金榜题名。那现在很多父母啊，也会在家里的小孩子准备参加考试的时候，也会去买。买这个状元糕来给考生吃，那也是希望他们的小孩子也可以进榜题名。那我现在刚刚陆续有放入的是，这个是芝麻的，这个是花生的，这个是绿茶的，来再来一个芝麻，这样子排一盘。那它还有另一个，就是在广州地区啊，他们的小孩子要启蒙入学的时候，那家长都会买这个啊状元糕。然后去祭祀孔子，那后来也有些人是把它当拿来做素修，那当然这是过去了。现在小孩子什么素修，现在都是拿着缴费单去 Seven Eleven 或去银行缴费而已，所以没有素修这回事了。那只是说这个东西它的名称以及由来，还有说它的吉祥，就是家里有小朋友考试啊，然后就要去买状元糕，然后给小朋友吃，然后希望说它可以金榜题名。那对于说这个东西呢，对阿曼来讲是颇有感情的，因为以前我爸爸他非常的喜欢吃，那他也时常买回家来给我们吃。只是那时候我是小孩子，对这东西说实在没有什么印象，但我只知道说它有一股米的香味非常香。那后来我长大了。那有时候去看一些庙会或者到那些市集，有时候有看到的时候，我也会买一些回来给我爸爸吃。那我爸爸吃了以后，就说：“哎，比较没有米的香味。”我也是跟我爸说：“对，真的没有。”那我爸爸是说啊，因为现在的米啊都没有在晒太阳，所以那个米的香味都没有了。那大家会不会好奇，这状元糕到底是怎么制作的呢？那我们有拍一部影片，而且我们是刻意的把动作稍微放慢，让大家可以看得仔细一点。那大致上呢，我就跟大家介绍一下状元糕的制作模式。那首先呢，在台湾地区，我们都是用蓬莱米来把它磨成粉。那我们的馅料比较基础的馅料就是有花生，就是这一个，还有芝麻这一个。然后现在坊间也增加了很多的。
，比如说抹茶啦、啊、这一个，那还有红豆啦、啊、或者 c h 接下来就把那个磨好的粉放入一个特制的木头里面，一个容器。那大部分都是用块木制作，古时候是用那个竹子。然后那个块木的那个桶子里面，它有个小孔。那小孔上面有放一个铁片，铁面也有小孔，然后这样子再把那个呃蓬莱米粉，把它先倒一些到桶内，中间再塞入一些馅料，然后再倒一些些粉铺平，然后再把一些刚刚我们比如说馅料是用芝麻的，它就在那个铺平的粉上面再稍微放了一层小芝麻的那个粉，这样子再蒸好以后在摆盘上就可以知道说，哎，这是什么的口味。那接下来我们就不多说了，影片比较完整了。好，祝大家金榜题名。